മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് വിജയ് സേതുപതി നായകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സിന്ധു ബാദിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂസ് പരമാവധി ലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഫോണിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഫോണാണ് നോക്കിയ ത്രീ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ അധികം പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ പിടിക്കും പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറല്ല കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനുണ്ട് പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ അത് നോക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നേരം കുറവാകും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക കല്യാണ തിരക്കും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണത് അടുത്ത മാസം പെങ്ങളെ കല്യാണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ സിന്ധുബാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ജനറയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് സേതുപതി വന്ന ആക്ഷൻ ഫിലിംസിലൊന്നും അധികം ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് ഫിലിംസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സി സി വിയും പേട്ടയുമാണ് അപ്പോൾ സി സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ചില ചില സീൻസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴാണ് സേതുപതിക്കുള്ള ഒരു റോള് തന്നെ ആ ഒരു ഫിലിമിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ റസൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് മതി ധാരാളം മാസ് കാട്ടാൻ അതൊക്കെ തന്നെ മതി പക്ഷെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ ഒരു ഫിലിമിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് പിന്നെ വന്നത് പേട്ട പേട്ട ഒരു രജനീ പടമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ലഭിക്കാത്തതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല റോളില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ രജനീ പടം ആയതുകൊണ്ട് രജനിക്കാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത്രക്കൊന്നും സേതുപതിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ സിന്ധുബാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വിജയ് സേതുപതിനെ ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമ രീതിയിൽ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ സ്പേസിൽ കണ്ടൊരു ഫിലിമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നോക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം സ്കിൻ ട്രാഫിക്കിങ് സ്കിൻ ട്രാഫിക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കുമായിട്ട് ആ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേഡീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസിനും ആ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ ഓർഗൻസും അതുപോലെ കിഡ്നി അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫോഴ്സഡ് ലേബർ പിന്നെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് അങ്ങണ്ടും ഇങ്ങണ്ടൊക്കെ വിടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിൻ ട്രാഫിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിഡ്നാപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവരെ സ്കിൻസ് എന്താ പറയുക മുറിച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ സ്കിൻസിൻ്റെ കവറിങ് എടുത്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക വീണ്ടും സ്കിന് വരും അപ്പോൾ ആ സ്കിന്നും എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വിൽക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് കോസ്മെറ്റിക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല പേർക്കും എന്താ പറയുക ഈ സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരും പിന്നെ സ്കിന്ന് ഡാമേജിങ് ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വല്ലാത്തൊരു ക്രൈമ് തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിജയ് സേതുപതി സൂര്യ സേതുപതി കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അത് വിജയ് സേതുപതിയുടെ മകനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയേണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻട്രി മുതൽക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യ സേതുപതി നടന്ന് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഏറെക്കുറെ വിജയ് സേതുപതി പോലെയാണ് ആ നടത്തത്തിലെ ചെരിവും പിന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ സേതുപതിയുടെ പോലെയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിലിമിൽ കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിമിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സോങ്സ് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ദിവസ
സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കര കുറവാണ് പിന്നെ അതിൽ കുറേ അധികം ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ത്രില്ലടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര ത്രില്ലായിട്ട് തോന്നാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് രീതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റിങ് ചെയ്തതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സീൻസിലൊക്കെ ഡാർക്കായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റും മഞ്ഞ ലൈറ്റൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാ കയറി വന്നെന്ന് ഒരെത്തും പിടിയില്ല പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അരുൺ കുമാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ മൂപ്പര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെണ്ണേറും ഒരു പാടുണ്ടല്ലോ സേതുപതിൻ്റെ അതുപോലെ പണ്ണേറും അതൊരു ഫിലിം ഉണ്ട് ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിലിംസൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫിലിംസാണ് സേതുപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഒരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു പോലീസ് കഥാപാത്രമാണ് ആ ഒരു ഫിലിമൊക്കെ നൈസ് ഫിലിമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക അരുൺ കുമാറിന് ഈ ഒരു ഫിലിം ആ ഫിലിംസിൻ്റെ അത്രക്ക് അങ്ങ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും മോശമല്ല പക്ഷേ ആ ഫിലിംസിൻ്റെ അത്രക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് മാത്രം പിന്നെയുള്ളത് മ്യൂസിക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ക്യാമറ അതുപോലെ ലൈറ്റിംഗ് അപ്പം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ യുവൻ ശങ്കർ രാജ രക്ഷല്ലാത്ത മ്യൂസിക് വേണ്ട സോങ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോങ്സ് ചെയ്തതൊന്നും മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അത് ഇട്ട ടൈമിങ് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ബി ജി എംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫിലിമിന് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റോറിയോ ഉള്ളെങ്കിലും എന്താ പറയുക ആ സ്റ്റോറിക്ക് അനുസരിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാഗുണ്ട് ഫിലിമിന് ലാഗ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ യുവൻ ശങ്കർ രാജയുടെ ബി ജി എംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ അത്ര അധികം മോശം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ബി ജി എംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡെപ്ത്ത് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയും കുഴപ്പമില്ല ക്യാമറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്യാമറ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഫിലിം തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഷോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ക്യാമറ മൊത്തത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക ഹരിയുടെ ഫിലിംസ് ഇത് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിക്രമിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാമി സ്ക്വയർ സാമി സ്ക്വയറിലൊരു സാധനമുണ്ട് മറ്റേ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ കത്തിച്ച രീതിയിലുള്ള പോലത്തെ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ടീസറിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ ഫിലിമിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സിംഗത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുമാതിരി ലൈറ്റിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഓവർ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും സിന്ധുബാദിലില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് സീം മാറുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ അധികം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും വലിയ മാസ് പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോവണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും കണ്ടിരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ മാസ് പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി കാണാം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വൺ ടൈം വാച്ചബിളാണ് എല്ലാവർക്കും പോയി കാണാം അപ്പം ശരി എന്നാൽ ബൈ ബൈ